TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março. Esta data, nesta data, melhor dizendo, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Deixo aqui o meu nome, em nome de toda a produção do programa original, um feliz Dia Internacional da Mulher. Apesar de a gente não ter grandes coisas para comemorar, mas está valendo, né? Estamos vivos, com saúde, bem, então o dia já amanheceu bom por isso. Nosso levantar, nosso respirar, já é bento. Bem, vamos começar esta edição por Três Rios, falando da inauguração do Museu de Estação de Memórias, para preservar a memória ferroviária que faz parte do patrimônio material e material dos municípios, bem como criar espaços para que as novas gerações conheçam a história da ferrovia. A VLI, administradora da Ferrovia Centro-Atlântica, em parceria com a Agência de Iniciativa Cidadãs, e a Administração Municipal de Três Rios inaugurou ontem, terça-feira, dia 7, a Estação de Memórias de Três Rios, na Casa de Pedra da Cidade. E nós estivemos lá. Segundo a Gerente-Geral de Sustentabilidade da VLI, Franciele Pedrosa, preservar as histórias para presente também para as futuras gerações faz parte do compromisso da companhia de deixar legado e compartilhar valor com a sociedade. A gente está com muito orgulho desse trabalho, porque ele é um trabalho que ele mostra, ele resgata né, a história, a memória e a cultura da cidade de Três Rios. Então, a história é contada, o museu ele é criado né, a partir das histórias dos próprios trabalhadores, das pessoas que viveram no entorno, que tiveram contato da, da ferrovia e que tem uma memória afetiva dessa história. Agora o museu entregue, o trabalho, a manutenção é da prefeitura e a participação então da VLI termina aqui. Não só aqui, porque a gente tem um investimento na cidade para poder resgatar essa questão da, da linha né, e de alguns ativos. Então a gente continua com essa história aí viva da cidade, com a ferrovia. E a centenária Casa da, é, da Pedra, né, como hoje é conhecida, foi construída no final do século XIX e antigamente era a estação de carga e descarga da extinta estrada de ferro Leopoldina Highway. A arquitetura toda em pedra e madeira ressalta a beleza da edificação que foi tombada pelo patrimônio histórico municipal devido à sua importância histórico-cultural. Isso porque Três Rios se desenvolveu a partir de recursos da mão de obra ferroviária. O Estação de Memórias reconta o passado a partir de um processo de cocriação com as comunidades. E durante a inauguração, o prefeito de Três Rios, Joaquim Barbalho, também conhecido como Joa, né, falou sobre a importância do museu. A gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a gente, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente nunca está sozinho. A gente sempre entrega nas mãos de Deus. Então, eu acho que esse acontecimento aqui hoje é devido à nossa fé, o nosso carinho com a população. Hoje, a Estação de Memórias, é a gente resgatando né, o que Três Rios realmente é, tem tudo a ver com a ferrovia. E meu pai foi ferroviário e eu lembro que ainda moleque, né, que eu entregava almoço, saía do meu bairro com a cesta lotada de aquelas marmitinhas, entregando na rede ferroviária aqui na, na, na Santa Matilde, aqui na Leopoldina, a gente saía e via o, o quanto era forte, né. Então, a gente tem esse, esse conhecimento desde de sempre e é muito importante a gente estar aqui hoje. E eu estou lembrando aqui que a, a Câmara, o, o vereador Anderson Muriçoca, está me lembrando que a gente aprovou lá 30 de, 30 de abril, dia do ferroviário, né? A gente, a Câmara aprovou e a gente, nós vamos usar essa semana a fazer homenagens. Então, aqui agradecer a VLI, a todos os amigos da ONG, né, a, a Secretaria de Educação, a Flávia, a todos os funcionários, a todos os amantes né, do, do, do trem, que para todo mundo vai sair, isso vai sair, 
E como a gente, é, a gente pensa diferente. Né? Se eu fosse pensar como muitos pensavam, ah, não foi eu que iniciei, vamos deixar para lá. Né, Bernardo? A gente não. A gente, como esse e outros acontecimentos é, é, que aconteceram, estão para acontecer devido a gente ter colocado aquilo, a, a, a visão do que é melhor para a cidade. Não importa se foi o prefeito Márcio que começou e não deu tempo, aí o Celso, ex-prefeito dessa cidade, o quanto é, fez também por essa cidade, e a gente tocou. Hoje, a gente está para entregar várias obras que estão paradas praticamente há 10 anos. É, e, e, a, e esse projeto começou em 2016, né? Então, se eu fosse pensar como muitos pensam, eu não daria importância, mas a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para administrar essa cidade aquilo que é bom para o povo. Vai fomentar o turismo, vai, vai girar né, a economia. Hoje, a gente inaugurou, demos ordem de início ao Hospital Regional da Mulher. Né? A gente ia até fazer amanhã, que é o Dia da Mulher, mas amanhã estou indo para Brasília. Então, a gente fez hoje lá, onde vai ter uma UTI neonatal, onde a gente passa por... A região passa por esse problema. Né? Então, isso é um investimento de mais de 19 milhões de reais. A, a empresa já deu início à obra. Ontem, inauguramos a unidade de saúde da, da família lá, no bairro do Habitat, que leva o nome da Raira, né? É uma, uma moça que faleceu na época. E uma unidade top, como se fosse no centro da cidade. A gente aqui não tem diferença. A gente quer o que é bom aqui, tem que ser bom em qualquer outro lugar dessa cidade. E haja vista que nós fizemos um carnaval né, como cidade grande. Né? Todo mundo acha que os melhores artistas podem ir Copacabana, mas não pode vir na cidade pequena. Então, nós fizemos aqui os sete dias de evento, graças a Deus não teve problema nenhum. Tivemos aqui Alexandre Pires, Raça Negra, é, Bonde do Forró, Périx, é, De Propósito, enfim, circulou aqui quase 40 mil pessoas por dia, né? E, e a gente pensou grande, como é esse acontecimento aqui hoje, né, esse evento. Quero aqui agradecer, como disse primeiramente a Deus, né, de nos proporcionar esse momento. A vocês por também aceitar essa parceria, ao Bernardo e a todos da ONG. E a gente sabe que tem sido incansável né, para que esse projeto realmente se realize. Então é só alegria, só mesmo agradecer e dizer que a gente está trabalhando. Quanto Deus permitir nos dar força a mim, aos nossos secretários aos funcionários, a gente ainda tem mais dois anos para trabalhar pela essa cidade, é o que importa. O que importa e a gente não está aqui para querer ser melhor do que A, ou que B ou C. A gente tem que estar aqui, aproveitar o tempo que nós temos, essa oportunidade que Deus nos deu de estar prefeito da cidade. E aqui eu quero lembrar do meu vice-prefeito Jackson também, que não se faz presente. Agradecer também o apoio, o empenho. A Câmara Municipal tem sido um grande parceiro para tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, né, Bernardo? A gente tem tido a parceria da Câmara Municipal, porque o Legislativo e o Executivo tem que ter essa sintonia, tem que, se, tem que caminhar junto, né? Porque, na realidade, quando tem disputa de ego, quem perde é o povo. É, ninguém perde, só o povo que perde. E a gente tem trabalhado bacana com a, com a Câmara e com a população. No mais, é, agradecer novamente, eu acho que Estamos dando início hoje aqui, é, dias de, de sucesso, dias de, onde a nossa cidade, cada dia que passa, está crescendo cada vez mais. E é o que a gente tem a fazer. Agradecer a Deus e a todos vocês por, por esse carinho com a nossa cidade. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Imagens do cinegrafista Matheus Carvalho, nós estivemos lá ontem, eu e Carvalho, fomos lá visitar, o museu realmente ficou muito bom, parabéns aí a VLI e também agora a Prefeitura de Três Dias, que tem a incumbência de tocar e de manter esse museu, e claro, a todos os trienses que ganharam esse presentão.
Parabéns. Vamos continuar ainda na cidade de Três Rios, porque tem novidades por lá. O distrito de Bem Posta, em Três Rios, será agraciado com o projeto Circuitos, ofertado ao município pelo Serviço Brasileiro do, de Apoio de Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, de forma totalmente gratuita. Eu gosto dessa palavra, gente, gratuito, gratuita. O projeto culminará em um roteiro dos produtos existentes na localidade. O trabalho tem como objetivo fomentar o turismo local através da construção de roteiro, ou seja, o produto né, e fortalecimento de governança. É o roteiro turístico, que é um elemento chave para demonstrar o que o destino tem a oferecer e com isso atrai um fluxo maior de visitantes. Por sua vez, a governança em turismo é fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento de um destino então, parabéns aí pela iniciativa, é importante, né? O município, ele não pode parar um tempo, ele tem que ir criando alternativas para gerar a economia, assim, gerando emprego e tudo mais. Bem, agora vamos para Teresópolis, Vou esperar a produção voltar aí, me dá o Teresópolis, deixamos três dias, agora é Teresópolis. Contribuintes sem débito com a Prefeitura de Teresópolis até dezembro do ano passado, inscritos ou não na dívida ativa, Devem estar atentos. Já está disponível o REFIS, que é o Programa Municipal de Recuperação Fiscal. É o que prevê a Lei Complementar Municipal 308 deste ano, publicada na última segunda-feira, dia 6, em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico do Município. A meta é ampliar a oportunidade para que pessoas físicas e jurídicas regularizem pendências existentes. Adesão, prazo e descontos. Vamos lá. A adesão começou ontem, terça-feira, dia 7 de março, com prazo de 30 dias para os interessados negociar a quitação da dívida. Quem quitar o débito em parcela única terá 100% de desconto sobre multa e juros. Outra opção é parcelar a dívida em cotas mensais e consecutivas até dezembro deste ano. Neste caso, o contribuinte fará jus a 70% de desconto sobre multa e juros. Então, está valendo a pena, né? Se vai ter desconto, então vale a pena tanto quitar quanto parcelar. Agora vamos falar que o governo do Rio promove hoje, quarta-feira, dia 8 de março, um grande mutirão de serviços voltados para as mulheres. Começou às 7 da manhã, segue até daqui a pouco, às 2 da tarde, no Largo da Carioca. Um deles é a realização de 70 mamografias e 80 ultrassonografias no mamógrafo móvel da Secretaria de Estado de Saúde. Para ter acesso aos dois exames, é necessário que a mulher apresente o pedido médico, cópia de identidade, CPF e comprovante de residência, caso possua cartão do SUS, também é importante levar. Além do mamógrafo móvel no mutirão no Dia Internacional da Mulher, também está disponibilizada a emissão de segunda via da carteira de identidade, isenção para certidão de nascimento, óbito e habilitação para casamento, acesso ao banco de empregos, orientações de defesa, do consumidor e serviços de beleza e bem-estar. Tudo isso para atender essa demanda, que tem muita demanda reprimida de serviços voltados à mulher, principalmente a gente sabe mamografia e ultrassonografia. Que bom o governo do Estado fez esse mutirão. Mudando de assunto e vamos falar de um assunto seríssimo, preste atenção. Olha, entra em vigor lei que dispensa aval do cônjuge em esterilização. O que isso quer dizer? A gente já vai ver na matéria. Além disso, homens e mulheres a partir dos 21 anos já podem ser submetidos a procedimento voluntário de esterilização. Prazo mínimo entre a manifestação da vontade e a cirurgia é de 60 dias. Vamos conferir tudo agora na reportagem de Álvaro Couto. Já está em vigor a lei que coloca fim à obrigatoriedade de aval do cônjuge para procedimentos de laqueadura e vasectomia. A mudança ocorre por meio da alteração da lei do planejamento familiar e também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima de homens e mulheres para esterilização voluntária. O limite de idade, no entanto, não é exigido de quem já tem ao menos dois filhos vivos. A lei mantém um prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Nesse tempo, a pessoa poderá acessar o serviço de regulação da fecundidade com a acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para possibilitar ao paciente uma possível desistência do procedimento. Por outro lado, a proposição inova ao permitir à mulher a esterilização cirúrgica durante o período de parto. No caso das mulheres, o procedimento é chamado de laqueadura tubária, que, segundo José Gomes de Moura Neto, obstetra do Hospital Anchieta de Brasília, apesar de simples, seguro e reversível, pode apresentar falhas numa taxa de 0,5% dos pacientes. E alerta! 
após você fazer esse procedimento, a paciente ela já fica segura de que não vai haver uma nova gestação, porém é sempre importante frisar que pode acontecer um aumento do fluxo menstrual e pode acontecer um pouco mais de cólica. Em todo o ano de 2022, 53.523 mulheres realizaram a laqueadura tubária de acordo com dados do DataSus. O número é duas vezes maior do que a quantidade de procedimentos realizados em 2021, que teve 23.496 cirurgias dessa natureza realizadas. Para a advogada Luiz de Oliveira, a necessidade de autorização do cônjuge remete aos primórdios do Código Civil, quando uma mulher era considerada, abre aspas, relativamente capaz, fecha aspas. Isso ainda é um reflexo de um retrocesso patriarcal do passado. E é absurdo. Claro que é, um casal deve conversar e deve planejar sobre a sua família, sobre se pretende ou não ter filhos, quantos filhos vão ter. Mas isso é uma conversa privada e isso é, é no, no, no aspecto íntimo né, daquele casal. Não deve ter uma necessidade médica, não deve ter uma autorização, né, uma formalidade desse jeito que coloque a mulher numa situação de subjugada sobre isso. A nova lei foi aprovada em março de 2022 pela Câmara dos Deputados e em agosto do mesmo ano pelo Senado Federal. No dia 2 de setembro, ela foi publicada e teve um prazo de 180 dias para passar a valer. É, dependendo do tipo de esterilização, é irreversível. Então, uma pessoa tem que pensar muito né, antes de tomar a decisão. Bem, em Petrópolis, os trechos da rua Hermogênio Silva, atingidos pelas chuvas de 15 de fevereiro do ano passado, vão receber intervenções do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já neste mês. Trata-se de pontos danificados às margens do rio, entre o Retiro e a Palhoça. O trecho, apesar de estar na área urbana do município, é de responsabilidade do DENIT, a entidade do governo federal. O anúncio das obras já neste mês foi feito ontem, terça-feira, dia 7, dia 7, na sede do Ministério Público Federal, no centro de Petrópolis. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem muitos assuntos, notícias. Fique ligadinho porque eu volto já já, no máximo dois minutos e estarei de volta. Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com duas mil vagas. Restaurante, espaço para lanche com petisco, salgados e bebidas. Banheiros e fraudário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Taipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Voltamos ao vivo neste programa de quarta-feira, dia 8 de março. Quero mandar um beijo, um abraço especial para a Beatriz, o Bia. A China, aniversário, fazendo 14 anos hoje. Bia, ó, beijo para você, que Deus te abençoe abundantemente nesta data e todos os dias da sua vida. Bem, vamos voltar para as notícias e tem notícias direto de Brasília, porque o governador Cláudio Caixa se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, lá em Brasília, para discutir pautas prioritárias para o Rio de Janeiro, como a revisão do regime de recuperação fiscal e da dívida dos estados, além de entregar a carta dos governadores. O documento foi fechado ao final do encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, com o Sul, que nós mostramos aqui também, foi entregue no último sábado na capital fluminense. A previsão é que em 10 dias o Ministério e os estados cheguem a uma solução sobre a incidência do ICMS sobre energia elétrica e também combustíveis, além da questão da compensação ausente pela perda de arrecadação com a redução do imposto em 2022. Havendo consenso, a ideia é avançar sobre a revisão do regime. Vamos conferir agora o que disse o governador lá em Brasília. A proposta que eu fiz no fórum dos governadores, que eu falei de novo com o ministro Haddad, é que a gente tem uma alíquota mínima um pouco maior do que é para que ela possa ser é, padrão no, no Brasil inteiro, algo 22, 20, 20, 20, 23, que é uma alíquota que já recorria muito da, das pedras e nós não chegaríamos àquele valor absurdo que estava antes, que nem o Rio de Janeiro, ainda que pudesse voltar aqui aquele valor, não voltaria, porque o valor é realmente alto demais. E aí é achar realmente a conta que, que feche isso, isso tudo. É uma discussão que o Fórum dos Governadores está tá fazendo. Eu acho que uma solução comum está muito perto de, de chegar, mas talvez o barrigo da área de rei um pouquinho maior já resolva o problema dos estados. A gente tem uma, uma média boa, aí tem que conversar, cada um, um quer um pouquinho mais, outro quer um pouquinho menos, é negociar uma negociação de 27 estados, e aí não é o que eu quero, o que o outro quer. É o que a gente acha de consenso. Agora nós vamos mudar de assunto e voltamos para Petrópolis, onde está a sede aqui da TV Corrida Amanhã. E o tema é o SENAC. O SENAC RJ recebe inscrições para mini curso, ó palavrinha mágica, gratuito, de gastronomia na unidade Petrópolis, pelo projeto Degusta 2.0. Na próxima sexta-feira, agora dia 10 às 7 da noite, será oferecida aula sobre preparo de snack. O nome é, olha o nome, é chique, hein? É Bread Sticks de Peperoni. Ou seja, é um pão em formato de palito. Tá bom, gente? É isso não me chique. Para participar, os interessados devem acessar, né, do Senac, acessar o, o site do Senac e aguardar contato de confirmação. As vagas são limitadas, então tem que correr. O breadsticks é o nome em inglês da receita original italiana, que é o nome em inglês, mas a receita é italiana, tá, gente? Do grissini, que significa palito de pão. Os pequenos bastões de diferentes tamanhos e espessuras são ótimos aperitivos e podem ser servidos sozinhos ou acompanhados por pastas e patês em eventos e reuniões sociais. O minicurso atende também ao público interessado em preparo de pizzas, né? Olha que delícia, gente. Salada do almoço até fome, né? Então, se você gostou, da... olha, eu já comia gostoso. Então, o Senac, com a experiência que tem, vai ensinar a fazer um breadsticks maravilhoso, ou um gracini, para quem prefere o nome italiano. Agora nós vamos falar de um assunto que não agrada muitas mulheres, mas vamos falar porque, olha, eu não conheço uma mulher que não Tenha. Pode existir, mas eu não conheço. Vamos lá. Pele com aspecto ondulado e granuloso nas coxas, nos quadris, nas nádegas e na barriga. Estou falando dela, nossa amiguinha, a celulite. Né? A celulite é um depósito de gordura sob a pele que incomoda mulheres de todas as faixas etárias. Hoje a doutora Vivian Loredo, que é dermatologista, vai falar sobre o tema, então preste atenção. Celulite. Como você deve imaginar, a celulite é uma queixa extremamente frequente. Acomete até 95% das mulheres. Apesar de não ser uma condição médica grave, pode causar grande desconforto e impacto na qualidade de vida. Pode interferir na autoestima, causar insatisfação pessoal e problemas de relacionamento. Por esse motivo, a celulite merece atenção. 
Mas afinal de contas, o que é a celulite? Na medicina, o termo técnico é lipodistrofia ginoide. É uma desordem de acúmulo e metabolismo do tecido adiposo. É causada pelo depósito de células de gordura e problemas na circulação do sangue, levando à alteração da oxigenação e acúmulo de líquido. Se você tem celulite, você sabe o aspecto que fica. A pele fica com uma superfície irregular, com nodulações, depressões e algumas retrações, que são os famosos furos da celulite. Esse aspecto nós chamamos de casca de laranja. Além das alterações da pele, algumas pessoas se queixam de inchaço, dormência e sensação de peso nas pernas. Mas esses sintomas não estão presentes em todos os casos. Uma outra característica interessante é que a celulite aparece em algumas partes mais específicas do corpo. A celulite é mais frequente no quadril, nos glúteos, nas coxas, eventualmente nos braços e no abdômen. Isso acontece porque a gordura se deposita principalmente nessas áreas. Uma vez reconhecida a celulite, tem dois pontos que eu quero destacar. Como você pode avaliar a gravidade da sua celulite? Clinicamente, a celulite é classificada em 4 graus. O grau 1 é o grau mais leve, é quando a celulite só aparece quando a pessoa contrai a musculatura ou pinça a pele. O grau 2, a celulite está presente mesmo quando a pessoa está em repouso. O grau 3 é quando o aspecto característico da casca de laranja é mais acentuado. O grau 4 é o grau mais avançado da celulite e é principalmente nesse grupo que nós observamos os sintomas associados a inchaço e dormência das pernas. É importante lembrar que essa classificação serve como referência médica e não está relacionada diretamente com o impacto que a celulite tem na qualidade de vida da pessoa. O desconforto estético e o incômodo são questões bem individuais. Dessa maneira, uma pessoa com grau 2 pode se incomodar muito com a celulite, enquanto uma pessoa com grau mais avançado não se queixa desse problema. O segundo ponto que eu quero destacar são os fatores associados ao surgimento da celulite. O primeiro deles é ser do sexo feminino. Os hormônios femininos e as características específicas do tecido subcutâneo na mulher têm grande impacto no aparecimento de celulite. É por esse motivo que a celulite é muito mais frequente entre as mulheres do que entre os homens. Como está o seu peso? Existe uma relação direta entre piora da celulite e ganho de peso. No entanto, nem todo mundo que tem celulite está acima do peso. Muitas pessoas magras se queixam desse problema. Alguém na sua família tem celulite? Se a sua mãe, sua irmã, suas tias e primas têm, existe um risco maior de você também desenvolver. Isso porque a predisposição genética é um fator importante no aparecimento da celulite. A questão racial também interfere. Mulheres brancas têm uma tendência maior a terem celulite que as negras e asiáticas. Um aspecto que não favorece as brasileiras no quesito celulite é o biotipo latino, o famoso corpo em formato de pera, no qual existe um acúmulo de gordura principalmente na região do quadril. E é aí que a celulite fica mais acentuada. Como está a sua alimentação? Você faz atividade física regular? Uma dieta com excesso de gordura, carboidrato, bebida alcoólica e o sedentarismo favorecem a lipogênese, que é a formação de gordura no nosso organismo. Você usa roupa muito apertada? Você fuma? Roupas muito justas e o tabagismo dificultam a circulação do sangue, o que prejudica a oxigenação do tecido, agravando ainda mais o problema. O mais importante é saber reconhecer o problema e, principalmente, perceber o quanto a celulite está interferindo na sua qualidade de vida e na sua autoestima. Se a celulite estiver te prejudicando de alguma maneira, você pode procurar ajuda médica. O profissional da saúde mais recomendado para te auxiliar é o médico dermatologista. A celulite não tem um tratamento simples, único e definitivo, mas existem maneiras da gente suavizar o problema. É, não tem muito como fugir, né? Agora vamos falar de um assunto seríssimo, o feminicídio. O estado do Rio de Janeiro registrou 110 feminicídios no ano passado, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, subordinado ao governo do Estado. Esse é o maior número de ocorrências desde o ano de 2017, primeiro ano completo desde que o crime começou a ser registrado no Estado. Quando os números foram comparados com 2021, houve um aumento de 29,4%, ou seja, 25 casos a mais. Em relação a 2017, a expansão é de 61,8%, 42 casos a mais. O dossiê registra ainda a ocorrência de 293 tentativas de feminicídio no ano passado, um aumento de 11%, ou seja, 29 casos em relação ao ano anterior, 
264 registros. O dossiê Mulher 2022, estudo que reúne dados de crimes contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, em 2021 será divulgado hoje, dia 8, no Dia Internacional da Mulher. Então veja bem, quando eu disse, lembra lá no começo do programa que eu falei assim, é, o Dia Internacional da Mulher, mas pelo menos por aqui nós não temos muito o que comemorar, porque infelizmente os dados não são bons em relação à vida da mulher à proteção. E no próximo bloco vamos falar sobre um tema bem polêmico. Bem polêmico. Vamos falar sobre sexo após a menopausa e também na terceira idade. Já, já, depois do intervalo. Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com duas mil vagas. Restaurante, espaço para lanche com petisco, salgados e bebidas. Banheiros e fraudário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 8 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Taipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e já com uma notícia aqui da cidade imperial, porque a Prefeitura de Petrópolis anunciou ontem, terça-feira, dia 7, a aquisição de cinco novas ambulâncias tipo UTEM móvel para o Hospital Cid Carneiro e para as UPAs Centro Cascatim e Taipava. A licitação realizada pelo Serviço Social Autônomo Hospital Cid Carneiro, Serrac, está marcado para o próximo dia 15 de março. Além dos veículos, o fornecimento de equipamentos avançados, tais como desfibriladores, respiradores pulmonares e monitores multiparamétricos estão incluídos. O RAC conta apenas com uma ambulância que foi doada no ano de 2019. Então, seja bem-vindo. E por falar no Hospital Cid Carneiro, amanhã eu recebo aqui o diretor-geral do Cid Carneiro, o Ricardo Patuleia. Vamos conversar, ele vai falar sobre as novidades no Cid Carneiro, as inovações, o que, que eles estão tentando fazer de melhor para atender a população. Então, vai ser aqui um bate-papo bem interessante, você que é de Petrópolis, Vai gostar de saber, porque afinal é o hospital mais importante aqui da cidade. Bem, hoje vamos falar de um tema 
a polêmica é um nome forte, mas pelo menos é um tabu. A gente diz polêmico porque tem gente que fala assim, ah, tem que se aposentar, não tem que se aposentar, enfim, sai cada um que sabe de si, mas não deixa de ser um tabu, né? que é sexo após a menopausa e também na terceira idade. Quem nos esclarece sobre este assunto, como eu disse que ainda é um tabu para muitas pessoas, é a doutora Nelly Kim, que é ginecologista, ela explica muito bem, passo a passo, eu sugiro que você assista até o final. Então vamos acompanhar, porque no finalzinho ela dá umas dicas. Vamos ver. Os cuidados com a saúde, aliados ao avanço da medicina, contribuem para vivermos cada vez mais. Mas nós não queremos apenas viver mais, queremos viver bem. Então, por que não falar de um tema que, embora ainda seja um tabu, é muito importante para melhorar a qualidade de vida de um grupo da população que vem aumentando muito nos últimos anos? Para você ter uma ideia, cerca de 90% dos casais na faixa etária dos 60 a 64 anos são sexualmente ativos. Apesar dessa proporção cair com o passar dos anos, mais de 29% dos homens e 25% das mulheres com mais de 80 anos permanecem sexualmente ativos. Como podemos ver, esses números são muito altos e mostram a importância desse tema. Mas o que muda nas relações sexuais com o passar dos anos? E por quê? De um modo geral, com o avanço da idade, podem surgir algumas disfunções sexuais, entre elas, maior dificuldade em se sentir excitada, diminuição do desejo sexual, dificuldade de se atingir o orgasmo, que pode ficar menos intenso, ou ainda, pode-se começar a sentir dor durante a relação sexual, geralmente associada à falta de lubrificação. Essas alterações podem estar relacionadas a uma série de fatores, entre eles, queda dos níveis dos hormônios sexuais, principalmente testosterona e estradiol, problemas que atrapalham a função sexual, como diabetes, problemas vasculares, que podem prejudicar a circulação sanguínea, depressão, que contribui para a perda da autoestima e falta de disposição, uso de medicações para controle de doenças crônicas, que apresentam efeitos colaterais, ou até mesmo vergonha do próprio corpo e perda da intimidade sexual com o passar dos anos. Mas por que se manter sexualmente ativo? Estudos mostram que homens que têm mais de dois orgasmos por semana têm índices de mortalidade mais baixas. Esses números mostram uma correlação entre atividade sexual e longevidade, mas na verdade não provam que o sexo prolonga a vida. O que provavelmente ocorre é que as pessoas que estão bem e saudáveis tendem a se envolver mais em atividades sexuais, ou seja, saúde física, psíquica, psíquica e intelectual estão relacionadas entre si. E para se manter engajado sexualmente, é necessário que a saúde como um todo esteja bem. Mas além de promover o bem-estar, a atividade sexual contribui para a manutenção de uma autoestima elevada e de um espírito jovem. É importante salientar que não há nenhum problema quando a mulher que está na menopausa está sexualmente inativa e se sente feliz e plena dessa maneira. Mas quando desejar retomar ou aprimorar a sua vida sexual, alguns cuidados podem ser tomados. Primeiro, Estar com a saúde em dia, realizando exames preventivos e mantendo bom controle das doenças crônicas, é possível realizar acompanhamento com geriatra, cardiologista e ginecologista. Segundo, no caso de secura vaginal, o tratamento vai ser importante para evitar dor ou lacerações, que são machucados durante a penetração. Pode-se usar lubrificante à base de água, lubrificante de longa duração ou creme vaginal com estrogênio, caso não apresente contraindicações. O tratamento com laser também tem sido muito utilizado, mostrando boa resposta. Terceiro, se houver uma diminuição do desejo, pode-se utilizar medicações como hormônio testosterona ou outros, mas isso sempre deve ser avaliado pelo médico de forma individual. Quarto, atente aos medicamentos que podem prejudicar o seu desempenho sexual. Converse com o seu médico e pergunte se o seu remédio não pode ser substituído por outro que não interfira ou que ajude na função sexual. Deixe saber que a atividade sexual é importante para você. Quinto, no caso de sintomas depressivos ou ansiosos, é importante passar por uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Sexto, caso não haja contraindicações, a 
prática de atividade física regular, tanto a aeróbica quanto a musculação e o alongamento, são benéficos. Melhorar o condicionamento físico, aumentar a massa muscular para prevenir lesões e aumentar a flexibilidade ajudam na hora da atividade sexual. Sétimo, meditação pode melhorar a concentração e ajuda a manter o foco no momento da relação. Oitavo, muitas mulheres apresentam maiores dificuldades sexuais quando o parceiro apresenta alguma alteração. Por exemplo, quando o homem tem ejaculação muito rápida e não há tempo suficiente para atingir o orgasmo, as relações sexuais se tornam mais insatisfatórias e, com isso, o desejo diminui. Por isso, ajude seu parceiro a procurar um urologista. Muitos homens hesitam em ir ao médico e adiar a avaliação médica só prolongará o sofrimento. Para melhorar a vida sexual de um modo geral, o segredo é estar com a saúde em dia e estar disposto a se adaptar às mudanças causadas pelo envelhecimento. Vamos ver algumas dicas que podem ajudar nesse processo. Autoestimulação. Essa é a melhor forma de se conhecer e ficar à vontade com o próprio corpo. Algumas pessoas podem apresentar alguma resistência por motivos culturais, mas esse é o momento de ser flexível e capaz de se adaptar. Desacelere. Perceba que a excitação sexual demora mais e requer mais estimulação manual. Portanto, tente controlar a ansiedade. Aproveite ao máximo as preliminares. Muitas vezes não é necessário acabar em penetração. Ao fazer isso, você vai tirar a pressão por performance. Comunique-se. Compartilhe com o seu parceiro o que faz você se sentir bem. Aproveite todos os órgãos dos sentidos. Explore a habilidade tátil, visual, auditiva e até mesmo olfativa da intimidade. Reserve um momento para preparar uma experiência especial. Mude iluminação, coloque algum tipo de música, use velas, olhos, perfumes ou incenso. Experimente um novo lugar. Se você estiver interessado em ser sexualmente ativo, com ou sem envolvimento na relação sexual, e as sugestões acima não forem suficientes para ajudar a atingir o nível de atividade que você deseja, peça ajuda. Seu médico pode ajudá-lo ou encaminhá-lo ao especialista mais adequado, que pode ser um ginecologista, um endocrinologista ou psiquiatra especialista em sexualidade. Não caia na armadilha eterna de pensar que o sexo é apenas coisa de jovem. A sexualidade em seus anos mais velhos tem a ver com quebra de estereótipos, comunicação aberta, escolhas individuais e embarcar em um caminho de autodescoberta maravilhosa. Obrigada, doutora Kim, que trouxe esse assunto tão delicado e que é tabu ainda entre muitas pessoas e casais. E ela trouxe de uma maneira didática e, claro, baseado tudo na medicina. Muito bom. O programa original desta quarta-feira está terminando aqui, mas antes quero convidar você a continuar com toda a programação da TV Correio da Manhã. Já já o Direto da Redação, depois tem o Correio Petropolitano Debate e à tarde tem uma programação vastíssima para você que é feita com muito carinho por todos nós. Muito obrigada e eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. A TV do Correio da Manhã. Olá. Eu sou Jorge Gutnauer. E eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC. A TV do Correio da Manhã. Esperamos, Esperamos você. você. Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Anime. Chegou a minha hora, aqui na TVC.